നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും സോനസ് ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു നാടൻ ബീഫ് വിന്താലുവിന്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ആ ബെൽ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ബീഫ് വിന്താലും കുമ്പളങ്ങ മോരിച്ചാറും ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ആഹാ എന്ത് എന്ത് ടേസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയൂ ഒരു രക്ഷയുമില്ല അടിപൊളിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേഗം പോയി റെസിപ്പ് കണ്ടിട്ട് വരാം ആദ്യം തന്നെ ചൂടായ പാനിലേക്ക് നമുക്കൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ഏലക്ക ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം പട്ട ഒരു മൂന്നാല് ഗ്രാമ്പു പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു നമുക്ക് കുറച്ച് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്ന് ഒന്നേകാൽ ടേബിൾ സ്പൂണോളം കടുക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഇട്ടപ്പോ തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായ മതി അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഗാർലിക് ആ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞു ചേർക്കാം ഇത് വലിയ ഗാർലിക് ആണ് ഒരു എട്ട് ഗാർലിക്കോളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി കൂടെ നമുക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുളക് പൊടി ചേർക്കാം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് എരിവ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടേബിൾ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ മുരിങ്ങയുടെ സ്കിന്ന് അതിൻ്റെ പച്ചകൾ ഭാഗം ഞാൻ ചെത്തി കളഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂണോളം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ഒരു കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ രണ്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അല്പം കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് സവാള ശരിക്കും മൊരിഞ്ഞു വരണ്ട ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കളർ ചേഞ്ച് വന്നാൽ മതി ഒരു ട്രാൻസ്പെറൻ്റ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഒന്ന് വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചെറിയ ചൂടുള്ള വെള്ളമാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ബീഫ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു എണ്ണൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുറച്ച് വലുതായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വിന്താലുവിന് ബീഫ് കുറച്ച് നോർമലി കട്ട് ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടും കുറച്ച് വലുതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വെള്ളമൊട്ടും ചേർക്കേണ്ടതില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം കുക്കറിലാകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും അതാണ് ഞാൻ കുക്കർ എടുത്തത് എനിക്കൊരു മൂന്ന് വിസില് വേണം വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശരിക്കും വെന്തുടഞ്ഞു പോകണ്ട കറക്റ്റ് വേവിൽ എടുക്കണം നമുക്കിനി ഇത് തുറക്കാം ഇനി 
ഇനി നമുക്ക് ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പരി പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബീഫ് വിന്താലോ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ കമന്റിലൂടെ അറിയിക്കണം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വ